源氏物語三うつせみ。あんなに私に冷たい人は初めてだよ。と源氏は小耳に言った。生まれて初めて、人生は悲しいと思った。あんなにひどい人を、私は忘れたい。でも、自分の心が、自分ではどうにもならないんだ。小耳、私は苦しい。もう一度だけ、あの人に会わせてくれ。小君は困った。しかしそれからは、源氏は彼女に手紙を送らなかった。これ以上彼女を口説くことは、見苦しいと思ったから。女は、源氏が自分を嫌いになったと思った。手紙もくれない。でも、くれても困る。源氏との関係は、もう終わった。そう自分に言い聞かせていた。しかし、源氏が自分を忘れると思うと、なぜか、焦る気持ちもあった。気がつくと、彼女は、源氏のことばかり考えていた。しばらくして、キイノカミが地方へ行った。屋敷には女たちだけが残った。ある日の夕方、小君は源氏をこっそり姉の部屋へ連れて行った。夏の暑い日だった。まず小君が部屋に入っていった。暑いでしょう。窓を開けましょう。おやお客さんが来ているの源氏は少し遠い部屋から覗いた。窓が開くと中の人が見えた。女性が二人いる。一人は上品で、顔を袖や扇で隠している。もう一人は顔がはっきり見える。若くて美人だが、少し品がない。着物が崩れて、胸元が見えていた。源氏の周りは、上品な美人しかいなかったから、驚いた。お嬢様が来て、一緒に碁を打っているんですよ。と次女が言った。では、あれは、キイノカミの妹か。顔を隠している人は、源氏が恋している人だろう。痩せているが、仕草が優雅で美しい。キイノカミの妹は、下品で子供っぽいが、朗らかで可愛い人だった。家族以外の男が覗き見ているのは、少し可哀想だと源氏は思った。しばらく見ていると、小気味が来て言った。すみません。お客さんがいるから、姉と話すことができません。頼むよ。ここまで来て、私は覗き見だけで帰るのかい,いえ、お嬢さんが帰ったら、絶対何とかします。やがて、暗くなって、部屋から出る足音が聞こえた。源氏は隠れて待った。すっかり静かになってから、源氏は部屋に入った。女はすぐに気がついた。毎晩、源氏との夜を思い出して、よく眠ることができなかったのだ。隣では、ママ娘が寝ている。ゴーッた後で自分の部屋へ帰らないでここで寝てしまったのだ。女は
娘を気にしながら静かに起きた薄い着物を一枚だけ着てこっそり裏から逃げた部屋に入った源氏は女が一人で寝ていたから安心したでも前より女の体が大きい気がしたそれに全然起きないおかしいそれでようやく源氏は気がついたこれは自分が会いたかった人ではない紀伊神の妹だ源氏は呆れたとても悔しかったようやく娘が目を覚ました源氏を見て驚いている源氏は焦った怪しい男だと騒がれたら困るでも人違いでしたと本当のことを言ったら愛する人が隠していることを家族が知ってしまうそれに紀伊の神の妹もまあまあかわいい源氏は優しく言ったようやく会うことができました私が何度もこの屋敷へ来たことをあなたも知っているでしょうこうしてあなたに会う機会が欲しかったからですよ少し考えたらここはママ母の部屋なのだからすぐに嘘だとわかるでも彼女は幼くて考える余裕がなかった源氏は心の中で私が会いたかった人はこの娘じゃないどうしてあの人はいないんだと虚しくなったそれでも口では私のことを誰にも話してはいけませんよ恋は秘密にした方が深くなるのですなどと言って上手に娘を口止めしたそれから隣の寝床にあった着物を持って部屋を出た屋敷へ帰ってから源氏は小気味に全部話した「お前はやっぱり子供だ頼った私がバカだったそれにお前の姉さんは本当に私が嫌いなんだ」私も自分が嫌いになったよ。はあ、私は本当にダメな男だ。源氏は持って帰った彼女の着物を抱いて寝た。でも眠ることができなかった。起きて手紙を書いた。あなたはうつせみのように抜け殻だけ残してどこかへ行ってしまった。その抜け殻を見てもなおあなたが恋しい源氏は紀伊神の妹にも手紙をと考えたが書かなかった小気味が源氏の手紙を持って姉のところへ行くとうつせみは弟を叱った小気味はどちらへ行っても叱られるからつらかった黙って源氏の手紙を渡した。うつせみはすぐにそれを読んだ。はあ、あの人は私の着物を持って行ったのだ。あの着物は見苦しくなかったかしら。うつせみの気持ちは複雑だった。彼女は源氏の手紙の端にこう書いた。うつせみの羽についた夜露が木の陰で見えないように誰もいないところで泣いている私の袖は涙で濡れています。